இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டினா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து உயிரியல் உயிரியலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாபிக் பேர் வந்து உயிரி உலகின் பன்முகத்தன்மை இதில் எதை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உயிருள்ள பொருட்களுக்கும் உயிரற்ற பொருட்களுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறாங்க பூமியை வந்து உயிர் கோலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அதில் உயிருள்ள அமைப்புகளும் உயிரற்ற அமைப்புகளும் சேர்ந்து இருக்கனால பூமிக்கு பேர் வந்து உயிர் கோலம் பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த உயிரி உலகம் இந்த பாடத்தை இந்த உயிர் கோலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த உயிரி உலகம் எதனுடைய தொடர்புகளை விளக்குது அப்படின்னா தாவரம் விலங்கு மனிதன் அதே மாதிரி உள்ள இருக்க சின்ன சின்ன பூச்சிகள் நுண்ணுயிரிகள் இதற்கு ஒன்றோட ஒன்று எப்படி தொடர்புடையதாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி இந்த பாடம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவான பண்புகள் உயிரினங்களுடைய பொதுவான பண்புகளில் மிக முக்கிய இடம் வளர்க்குறது வந்து நம்முடைய மிக முக்கிய இடமாக விளங்குறது வந்து வளர்ச்சி வளர்ச்சி வந்து தாவரங்களாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அகம் சார்ந்த வளர்ச்சி தாவரம் மனிதன் விலங்கு இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்களுடைய வளர்ச்சி எப்படிப்பட்டதுன்னா அகம் சார்ந்த வளர்ச்சி அகம் சார்ந்த வளர்ச்சி அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து செல் பிரியடையும் மூலமாக வளர்ச்சி அடைகிறது அதே மாதிரி செல்களுடைய எண்ணிக்கை பெருகிறது மூலமாக வளர்ச்சி அடைகிறது இதெல்லாம் வந்து அகம் சார்ந்த வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதில் தாவரங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வளர்ச்சி அதனுடைய அகம் சார்ந்த வளர்ச்சி வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் வந்து மனிதனோ விலங்கினமோ அவங்களுடைய வளர்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே போனால் வந்து வளர்ச்சி வளர்ச்சி வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனால் சில நேரங்களில் பழுதடைந்த திசுகள் மட்டும் வளர்ச்சி அடையும் எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பையன் ஒரு பையன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் அவன் கீழே விழுந்துடுறான் அவனுக்கு அடிபட்டுறது அடிபட்ட உடனே அவனுடைய காயங்கள் வந்து காலில் நல்ல பெரிய காயம் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா தோல் வந்து அப்படியே அந்த காயத்தை மூடி இருக்கும் அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா திசுக்களோ செல்களோ பழுதடைந்துருந்துச்சு அந்த செல்கள் லைட்டாக வளர்ந்துருது ஸோ பழுதடைந்த திசுக்களை பலதடைந்த திசுக்கள் மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே வந்து வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி உயிரற்ற பொருட்களுடைய வளர்ச்சி அப்படின்றது வந்து வெளியார்ந்த வளர்ச்சி உயிருள்ள பொருட்களான தாவரம் விலங்கு மனிதன் இவங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து அகம் சார்ந்த வளர்ச்சி ஏன்னா வந்து இப்போ தாவரங்கள் அப்படின்னா ஏன் அகம் சார்ந்த வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லணும்னா தாவரத்தில் ப்ரோட்டோப்ளாசம் ப்ரோட்டோப்ளாசம் எவ்வளோ தூரம் வந்து மூலக்கூறுகளையும் பொருட்களையும் உள்வாங்குதோ அவ்வளோ தூரம் வந்து ப்ரோட்டோப்ளாசம் வளர்ச்சி அடைய வளர்ச்சி அடைய ஒரு தாவரம் வந்து வளர்ச்சி அடையும் அதனால தான் தாவரத்தையும் சரி மனிதனையும் சரி விலங்குகளையும் சரி அவங்களுடைய வளர்ச்சி எது சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னா அகம் சார்ந்த வளர்ச்சி ஆனால் உயிர் உயிரற்றவையினுடைய வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா வெளியார்ந்த வளர்ச்சி உயிரற்றவை அப்படின்றது இந்த இடத்துல நான் சொன்னேன் அப்படின்னா கல் மண் அதே மாதிரி பாறைகள் மலைகள் மலைக்குன்றுகள் இதெல்லாம் வந்து உயிரற்ற பொருள்கள் இப்போ ஒரு மழை வந்து பெருசாகுது அப்படின்னா கல்லெல்லாம் சேர்ந்து 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 தான் மழையாகி அது வந்து பெருசாகுது அதை நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியுது அதனால் அதுக்கு பேர் வந்து வெளியார்ந்த வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதே மாதிரி செல்லினுடைய அமைப்புகளை வச்சு உயிரினங்களை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ப்ரொக்யாரட்டிக் உயிரினங்கள் இன்னொன்று வந்து யூகாரட்டிக் செல்லுடைய உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் ப்ரொக்யாரட்டிக் உயிரினங்கள் அப்படின்னா அதில் மெயினாக வந்து நியூக்ளியஸில் ஜவ்வு இருக்காது ப்ரொக்யாரிட்டிக் அப்படின்னா யூக்யாரிட்டிக் அப்படின்னும் பொழுது நியூக்ளியஸை சுற்றி நல்லா கம்பேக்ட் ஆகி அதில் வந்து நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் உரை வந்து இருக்கும் ப்ரொக்யாரிட்டிக்கை பொறுத்த அளவுக்கு கொள்கை உறுப்புகள் மற்றபடி மைட்ரோ கான்ட்ரியா இது எல்லாமே இருக்கும் யூக்யாரிட்டிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்ட போது அதுலேருந்து வேரியேஷன் பண்ணணும் யூக்யாரிட்டிக்கு வேரியேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா யூக்யாரிட்டி பொறுத்த அளவு யூக்யாரிட்டியில் பசங்க நிகங்கள் இருக்கும் ப்ரொக்யாரிட்டிக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம்னா நீலபட்சம் பாசைகள் அதே மாதிரி யூக்யாரிட்டிக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம்னா ஒரு செல் உயிரியான அமீபா வந்து நம்ம எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து இனப்பெருக்கம் பார்ப்போம் இனப்பெருக்கம் வந்து ஜென்ரலாக உயிரினங்கள் நடக்கூடிய இனப்பெருக்கத்தை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பாலினப்பெருக்கம் இன்னொன்று வந்து பாலிலா இனப்பெருக்கம் பாலினப்பெருக்கம் அப்படின்னா உறுப்புகள் மூலமா இதே ஆண் ஆண் பெண் கேமிட்டிகள் சேர்ந்து ஒரு சைக்கோட்டை உருவாக்குறது அந்த மாதிரி உறுப்புகள் மூலமாக இனப்பெருக்கம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பாலினப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் பாலிலா இனப்பெருக்கம் அப்படின்னா வந்து ஸ்போர்கள் மூலமாக நடக்கும் துண்டாதல் முட்டு விடுதல் இந்த மாதிரி நடக்கிற இனப்பெருக்கங்களுக்கெல்லாம் வந்து பேர் வந்து பாலிலா இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து பாலியல இனப்பெருக்கத்துக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு கொண்டுடைய ஸ்போர்கள் மூலமாக இனப்பெருக்கம் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம்
ஒபே பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி பேசினா அதுக்கு பேர் வந்து தூண்டல்களும் துலகங்கள்களும் எடுத்துக்காட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சூரியகாந்தி பூ சூரியகாந்தி பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பயுமே வந்து சூரியன் நோக்கி மலர்ந்து நிற்கும் ஏன் அப்படின்னா அதனுடைய வெப்ப ஒளி சூரியனுடைய வெப்ப ஒளி அதுக்குள்ளே வந்து உறிஞ்சும் பொழுது அந்த உறிஞ்சிச்சு அப்படின்றத வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் துலங்கள் அந்த சூரியகாந்தி வெப்ப ஒளி எடுத்துக்கிருச்சு அப்படின்றத வெளியில் காட்டுறதுக்காக தான் அந்த சூரியகாந்தி பூ பார்த்திங்க அப்படின்னா நேராக சூரியனை நோக்கி நிற்கும் அதே மாதிரி தொட்டாச்சி நீங்கள் தொட்டாச்சி நீங்கள் நம்ம தொட்டோடனேயும் சுருங்கி போயிடும் ஏன் அப்படின்னு நம்ம தொற்றோம் அப்படின்ற அதனுடைய உணர்வை வெளிப்படுத்துகிற தன்மை பேர் தான் வந்து சுருங்குதல் அது துலங்கள் அப்படின்னு என்னென்னா அது நம்ம தொடுறோம் அப்படின்றத வந்து வெளிப்படுத்துறதுனால அது சுருங்குது அதுக்கு பேர் தான் வந்து துலங்கள் தூண்டலும் துலங்களும் எல்லா உயிர்களிலும் இந்த தூண்டலையும் துலங்களையும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அதுக்கடுத்து சமநிலையை பெறுதல் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் உயிரிணைகள் வந்து அதனுடைய தோற்றங்களையும் அதனுடைய உடல்நிலையை பாதுகாத்துக்க அந்த அந்த தற்சூழல் சூழலுக்கு ஏற்ப உயிரினங்கள் அதனுடைய உடல்நிலையை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிற அந்த தன்மைக்கு பேர் தான் வந்து சமநிலை பேணுதல் இப்போ குளிராக இருக்க பகுதியில் வந்து ஒரு சில உயிரினங்கள் இருக்கும் ஏன்னா அதனுடைய உடல் அமைப்பு அதிலலாம் வந்து அந்த குளிர் பிரதேசத்துக்கு ஏற்றாப்பில் அது வந்து மாற்றிக்கிறோம் அதை தான் வந்து சமநிலை பேணுதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி வளர்ச்சிதை மாற்றம் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து சிதைவு மாற்றம் அல்லது வளர்வு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் உயிருள்ள செல்களில் நடக்கக்கூடிய மொத்த வேதிவினைகளுடைய தொகுப்பை தான் வந்து வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ வளர்வு மாற்றம் அப்படின்றது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன மூலக்கூறுகள் இணைஞ்சு பெரிய மூலக்கூறாக மாறி ஆற்றலை வெளிப்படுத்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து வளர்ச்சிதை மாற்றம் வளர்வு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வளர் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதே இது சிதைவு மாற்றம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பெரிய மூலக்கூறு செதஞ்சு சின்ன சின்ன மூலக்கூறாக செதஞ்சு ஆற்றலை வெளிப்படுத்துது அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துலையும் ஆற்றல் வெளிப்படும் ஆற்றல் அப்படி வெளிப்படுத்துது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து சிதைவு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் உயிருள்ள செல்கள் நடக்கிற எல்லா வேதிவினைகளுக்கும் பேர் என்ன அப்படின்னா வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் தேங்க்யூ